നമസ്കാരം എൻ സി ടി വി വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ സിജി ജോസ് ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ ബ്ലൂ സ്റ്റാർ ബ്രാൻഡ് ഷോറൂമിനൊപ്പം കിച്ചൺ അപ്ലയൻസുകളുമായി ആക്ടീവ് അറ്റ് ഹോം മൊബൈൽ ഫോൺ സെയിൽസ് ആൻഡ് സർവീസിംഗിനായി പ്രത്യേക വിഭാഗം ആക്ടീവ് അറ്റ് ഹോം എൻ എച്ച് പുതുക്കാട് പുതുക്കാട് ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റായി സുധൻ കാരീരിനെ നിയമിച്ചു ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റായിരുന്ന ടി എം ചന്ദ്രന് ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം നൽകും മാസങ്ങളായി മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വേതനം കുടിശ്ശിക തീർത്ത് നൽകണമെന്നാവശ്യം വെള്ളിക്കുളങ്ങര ഫോറസ്റ്റ് റേഞ്ചിന് കീഴിലുള്ള താൽക്കാലിക വാച്ചർമാർ അനിശ്ചിതകാല സമരം തുടങ്ങി നെന്മണിക്കര പഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായി ക്യാൻസർ പ്രതിരോധ ക്യാമ്പയിന് തുടക്കം പ്രതീക്ഷയോടെ പ്രതീക്ഷ എന്ന പേരിലാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത് ജില്ലാ നിയമസേവന അതോറിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എച്ചിപ്പാറ ട്രൈബൽ സെറ്റിൽമെന്റ് അദാലത്ത് നടത്തി പറപ്പൂക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നടപ്പാക്കുന്ന വഞ്ചിയും വലയും വിതരണം ചെയ്തു കെ കെ രാമചന്ദ്രൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് അളകപ്പ് നഗർ ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ആമ്പല്ലൂരിൽ ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചു ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ജോസ് വള്ളൂർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് പുതുക്കാട് ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റായി സുധൻ കാരേലിനെ നിയമിച്ചു ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റായിരുന്ന ടി എം ചന്ദ്രന് ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം നൽകും ജില്ലയിലെ കോൺഗ്രസിൽ ഏറെ കാലമായി നിലനിന്നിരുന്ന തർക്കത്തിനും ഇതോടെ പരിഹാരമായി ജില്ലയിലെ ഇരുപത്തിയാറ് ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റുമാരെ നിയോഗിച്ചതു മുതൽ തുടങ്ങിയതായിരുന്നു തർക്കങ്ങൾ എ ഗ്രൂപ്പിന്റെ മുതിർന്ന നേതാവായ കെ പി വിശ്വനാഥൻ അടക്കമുള്ളവർ പുതുക്കാട് ബ്ലോക്കിൽ തങ്ങളുടെ അവകാശം ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ പ്രഖ്യാപിച്ച പട്ടികയിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നത് പ്രശ്നം വഷളാക്കുമെന്ന വാദത്തിൽ നേതൃത്വം വഴങ്ങാതിരിക്കുകയായിരുന്നു അടുത്തയിടെ സംസ്ഥാന നേതാക്കളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മുതിർന്ന നേതാക്കൾ പലവട്ടം ചർച്ച നടത്തിയാണ് ഒത്തുതീർപ്പിലെത്തിയത് കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ കെ സുധാകരൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ജോസ് വള്ളൂർ ടി എൻ പ്രതാപൻ എം പി കെ പി വിശ്വനാഥൻ പി എ മാധവൻ ഒ അബ്ദുറഹ്മാൻ കുട്ടി തുടങ്ങിയവർ ചേർന്ന് നടത്തിയ ചർച്ചകളിലാണ് സമവായം ഉരുത്തിരിഞ്ഞത് ഐ ഗ്രൂപ്പിന്റെ അക്കൌണ്ടിലായിരുന്ന പുതുക്കാട് ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം ചർച്ചയുടെ തീരുമാനപ്രകാരം എ ഗ്രൂപ്പിന് വിട്ടു നൽകി ഐ ഗ്രൂപ്പിന്റെ സ്ഥാനം തട്ടിത്തെറിപ്പിച്ചതിനു പിന്നിൽ ടി എൻ പ്രതാപൻ എം പി ആണെന്ന ആരോപണവും ഐ ഗ്രൂപ്പ് ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് പ്രതാപൻ ഇടപെട്ടാണ് കെ പി വിശ്വനാഥൻ പക്ഷക്കാരനായ സുധൻ കാരയലിന് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം നൽകിയിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ഐ ഗ്രൂപ്പിന്റെ വാദം ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെട്ടതോടെ തർക്കത്തിലുള്ള പുതുക്കാട് കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം ഓഫീസ് വ്യക്തിയുടെ പേരിൽ നിന്നും പാർട്ടിയുടെ പേരിലേക്ക് മാറ്റണമെന്നും ഐ ഗ്രൂപ്പ് ആവശ്യപ്പെട്ടു പുതുക്കാട് ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റായി നിയമിക്കപ്പെട്ട സുധൻ കാരയിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് മണ്ഡലം ജനറൽ സെക്രട്ടറി കോൺഗ്രസ് ബ്ലോക്ക് സെക്രട്ടറി കെ പി സി സി വിചാർ വിഭാഗം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി തുടങ്ങി വിവിധ സ്ഥാനങ്ങൾ വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് പുതുക്കാട് രാപ്പാൾ സ്വദേശിയാണ് സുധൻ കാരയിൽ വെള്ളിക്കുളങ്ങര ഫോറസ്റ്റ് റേഞ്ചിന് കീഴിലുള്ള താൽക്കാലിക വാച്ചർമാർ അനിശ്ചിതകാല സമരം തുടങ്ങി മാസങ്ങളായി മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വേതനം കുടിശ്ശിക തീർത്ത് നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് എ ഐ ടി യു സിക്ക് കീഴിലെ കേരള ഫോറസ്റ്റ് വർക്കേഴ്സ് യൂണിയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സമരം ആരംഭിച്ചത് കോടാലിയിലുള്ള വെള്ളിക്കുളങ്ങര ഫോറസ്റ്റ് റേഞ്ച് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ ആരംഭിച്ച സമരം എ ഐ ടി യു സി സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ ജി ശിവാനന്ദൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യൂണിയൻ ഡിവിഷൻ തല പ്രസിഡന്റ് പി ആർ ബാബു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എ ഐ ടി യു സി മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി സി യു പ്രിയൻ യൂണിയൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി ശ്രീകുമാർ ഡിവിഷൻ സെക്രട്ടറി വി രാജഗോപാൽ കെ എം ബാബു വി യു ജയൻ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു നിങ്ങളാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള മരമായ ചന്ദനം കാക്കുന്നവരാണ് ചന്ദനം കാക്കുന്ന തൊഴിലാളികളാണ് ആ തൊഴിലാളികൾക്ക് ഒരു പരിരക്ഷ ഇപ്പോ എത്ര ദിവസമായി പൈസ കിട്ടിയിട്ട് കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മാസവും ഇരുപത്തിയഞ്ച് വേതനത്തിന് വേണ്ടി ഇത്തരം സമരം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് ഒരു ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ ഭൂഷണവുമല്ല നാണക്കേടുമാണ് കാരണം ഇരുപത്തിയഞ്ച് ദിവസങ്ങൾ പണിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പണിയെടുത്ത തൊഴിലാളിക്ക് അവന്റെ വേതനം കൊടുത്
ഗർഭാശയകള ക്യാൻസറിന് പ്രതിരോധം സൃഷ്ടിക്കുന്ന മാതൃകാ പദ്ധതിയാണ് പ്രതീക്ഷ ഒൻപത് വയസ്സു മുതൽ ഇരുപത്തിയാറ് വയസ്സു വരെയുള്ള പെൺകുട്ടികൾക്കും സ്ത്രീകൾക്കുമാണ് ഗർഭാശയകള ക്യാൻസർ പ്രതിരോധത്തിനായി വാക്സിനേഷൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് അടുത്ത അഞ്ചു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഈ പ്രായപരിധിയിൽ വരുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ എല്ലാ പെൺകുട്ടികൾക്കും സ്ത്രീകൾക്കുമായി സമ്പൂർണ്ണ ഗർഭാശയകള പ്രതിരോധ വാക്സിനേഷൻ ഉറപ്പുവരുത്താനാണ് പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ദേശ്യം ഒൻപത് മുതൽ പതിമൂന്ന് വയസ്സു വരെയുള്ള പെൺകുട്ടികൾക്ക് ആറുമാസം ഇടവിട്ട് രണ്ട് തവണയും പതിനാല് മുതൽ ഇരുപത്തിയാറ് വയസ്സു വരെയുള്ളവർക്ക് ആറുമാസം ഇടവിട്ട് മൂന്ന് തവണ വാക്സിൻ നൽകും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്നും രണ്ട് ദശാംശം അഞ്ച് ലക്ഷം ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് ചടങ്ങിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി എസ് ബൈജു അധ്യക്ഷനായിരുന്നു നെന്മണിക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷൻ കെ വി ഷാജു കൊടകര ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷീല മനോഹരൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് രാജലക്ഷ്മി റിനീഷ് ഡെപ്യൂട്ടി സി എം ഒ ഡോക്ടർ ജയന്തി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി എം സി മാറ്റ്ലി ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ സാബിൻ മറ്റത്തൂർ ഹെൽത്ത് സൂപ്രണ്ട് സഹദേവൻ സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ സിന്ധു സുബ്രഹ്മണ്യൻ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ അശ്വിൻ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു ഇതുപോലെയുള്ള പദ്ധതികൾ പ്രത്യേകമായി ആസൂത്രണം ചെയ്തു മുന്നോട്ട് വന്ന എല്ലാവരെയും ഇതിനോടൊപ്പം ചേർന്നുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും എല്ലാവരെയും ഞാൻ ആദ്യമായി അഭിനന്ദിക്കുക ജില്ലാ നിയമസേവന അതോറിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എച്ചിപ്പാറ ട്രൈബൽ സെറ്റിൽമെന്റ് അദാലത്ത് നടത്തി എച്ചിപ്പാറയിൽ നടന്ന പരിപാടി സംസ്ഥാന ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റി അംഗം സെക്രട്ടറി ജോഷി ജോൺ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജില്ലാ നിയമസേവന അതോറിറ്റി സെക്രട്ടറി സരിത രവീന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷയായി ജില്ലാ കളക്ടർ വി ആർ കൃഷ്ണതേജ മുഖ്യ അതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു വരന്തരപ്പള്ളി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അജിത സുധാകരൻ ഇരിങ്ങാലക്കുട ബാർ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് പി ജെ ജോബി പഞ്ചായത്ത് അംഗം അഷ്റഫ് ചാലിയത്തൊടി ട്രൈബൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസർ സി ഹെറാൾഡ് ജോൺ ചാലക്കുടി ഡിവിഷൻ ഓഫീസർ ലക്ഷ്മി പി ജി വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡൻ പ്രഭു വരന്തരപ്പള്ളി സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ എസ് ജയകൃഷ്ണൻ എച്ചിപ്പാറ കോളനി ഊരുമൂപ്പൻ രത്നൻ മുകുന്ദപുരം താലൂക്ക് ലീഗൽ സർവീസ് കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി ജിനി ജോസ് ആദിവാസി സമിതി സെക്രട്ടറി എം എൻ പുഷ്പൻ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു ഫോർ സ്റ്റാർ സേവനങ്ങളുമായി ആമ്പല്ലൂർ ആമ്പൽ റീജൻസിയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച ഹോട്ടൽ വൈറ്റ് ദുനിയാവിൽ രുചിയുടെ വൈവിധ്യങ്ങളുമായി ഒരുക്കിയ ഫുഡ് ഫെസ്റ്റ് ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു സ്വാദിഷ്ടമായ ഇന്ത്യൻ ചൈനീസ് കോണ്ടിനെന്റൽ വിഭവങ്ങളുടെ കലവറ തന്നെയാണ് ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിവലിൽ ഉള്ളത് കൂടാതെ ദുനിയാവ് സ്പെഷ്യൽ വിഭവങ്ങളും മേളയിൽ അണിനിരക്കുന്നു എല്ലാ ബില്ലുകൾക്കും പത്ത് ശതമാനം ഓഫറുകൾ നൽകുന്നു കൂടാതെ ഫുഡ് മേളയോടനുബന്ധിച്ച് ഒരുക്കിയ ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിന്റെ പോസ്റ്റർ സ്റ്റാറ്റസ് ആയിടുന്നവർക്ക് എക്സ്ട്രാ ഓഫറുകളും ലഭ്യമാണ് നവംബർ മുപ്പത് വരെയാണ് ഫുഡ് ഫെസ്റ്റ് നടക്കുന്നത് രുചിപ്പെരുമയുടെ ഭക്ഷണോത്സവം ആസ്വദിക്കാൻ എത്തുക ഹോട്ടൽ വൈറ്റ് ദുനിയാവ് ആമ്പല്ലൂർ ഫോൺ എട്ട് അഞ്ച് എട്ട് ഒൻപത് പൂജ്യം പൂജ്യം ഏഴ് ഒമ്പത് ഏഴ് അഞ്ച് പറപ്പൂക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നടപ്പാക്കുന്ന വഞ്ചിയും വലയും വിതരണം ചെയ്തു നെടുമ്പാൾ തെക്കുമുറിയിൽ വെച്ച് നടന്ന ചടങ്ങിൽ കെ കെ രാമചന്ദ്രൻ പദ്ധതിയുടെ വിതരണ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഇ കെ അനൂപ് അധ്യക്ഷനായി കെ സി പ്രദീപ് ബീന സുരേന്ദ്രൻ എൻ എം പുഷ്പാകരൻ ജി സബിത എം എം ജിബീന അജിത സുരേഷ് എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം രൂപ ചിലവിൽ നാല് മത്സ്യ കർഷകർക്കാണ് ഗ്രാമസഭയിലൂടെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് വള്ളവും വലയും നൽകിയത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് അളകപ്പ് നഗർ ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആമ്പല്ലൂരിൽ ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചു ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനോടനുബന്ധിച്ചായിരുന്നു പുതുക്കാട് മണ്ഡലത്തിലെ ബൂത്ത് പ്രസിഡന്റുമാർക്കും ബി എൽ എ മാരുടെയും ശില്പശാല നടത്തിയത് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ജോസ് വള്ളൂർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് അലക്സ് ചുക്കിരി അധ്യക്ഷനായി ടി എൻ പ്രതാപൻ എം പി മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു മുൻ എം എൽ എ എം പി വിൻസൺ ടി ജെ സനീഷ് കുമാർ എം എൽ എ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ജോസഫ് ടാജറ്റ് കെ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സുനിൽ അന്തിക്കാട് കെ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ കെ എൽ ജോസ് സി വി ഷംസുദ്ദീൻ പ്രിൻസൺ തെയ്യാലക്കൽ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു ഡോക്ടർ സോയ ജോസഫ് അരുൺ എന്നിവർ ക്ലാസ് നയിച്ചു
ഏപ്രിൽ മെയ് മാസങ്ങളിൽ നിന്ന് പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുത്തു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിലെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പഞ്ചായത്ത് തല വിജ്ഞാനോത്സവം സംഘടിപ്പിച്ചു തൃക്കൂർ ടി പി എസ് എച്ച് എസ് സ്കൂൾ കല്ലൂർ വി എൽ പി സ്കൂൾ കല്ലൂർ സെന്റ് റാഫേൽസ് യു പി സ്കൂൾ ആലങ്കാട് എസ് യു പി സ്കൂൾ തൃക്കൂർ ജി എൽ പി സ്കൂൾ എന്നീ വിദ്യാലയങ്ങളാണ് പഞ്ചായത്ത് തല വിജ്ഞാനോത്സവത്തിൽ പങ്കാളികളായത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ജോസഫ് ടാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തൃക്കൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സുന്ദരി മോഹൻദാസ് അധ്യക്ഷയായി ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് ജില്ലാ ഭാരവാഹി അനീഷ് തൃക്കൂർ സർവോദയ ഹൈസ്കൂൾ പ്രധാന അധ്യാപിക പി കെ മിനി തൃക്കൂർ ജി എൽ പി എസ് പ്രധാനാധ്യാപിക ജസീമ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഹേമലത സുകുമാരൻ പഞ്ചായത്ത് സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷന്മാരായ ജിഷ ഡേവിസ് സലീഷ് ചെമ്പാറ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് വി എം സിനീഷ് എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു സയൻസ് സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം ഗണിതം എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ വിഭിന്നവും വിജ്ഞാനപ്രദവും വിവരണാത്മകവുമായ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ശാസ്ത്രാഭിരുചി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന വിധമാണ് വിജ്ഞാനോത്സവം സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എൽ പി യു പി ഹൈസ്കൂൾ എന്നീ മൂന്ന് തലങ്ങളിലാണ് വിജ്ഞാനോത്സവം നടക്കുന്നത് എൻ ഡി എ തൃക്കൂർ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കല്ലൂർ മാവിൻചുവിട് സെന്ററിൽ ജനപഞ്ചായത്ത് നടത്തി ബി ജെ പി സംസ്ഥാന സമിതി അംഗം പി ആർ ശിവശങ്കരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബി ജെ പി തൃക്കൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അനിൽകുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ആമ്പല്ലൂർ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് എ ജി രാജേഷ് ആമുഖ ഭാഷണവും ബി ജെ പി പാലക്കാട് മേഖലാ സെക്രട്ടറി എ പ്രമോദ് മുഖ്യ പ്രഭാഷണവും നടത്തി ബി ഡി ജെ എസ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി മനോജ് കുമാർ ബി ജെ പി മണ്ഡലം ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരായ സജീവൻ തൃക്കൂർ സന്ദീപ് ആമ്പല്ലൂർ ബി ജെ പി പഞ്ചായത്ത് ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഖിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീനി വെളിയത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം ഷീബ നികേഷ് മുരളി പാട്ടത്തിൽ ജനാർദ്ദനൻ പാലക്കൽ സിന്ധു അശോകൻ ഷാജി കല്ലൂർ രാകേഷ് കാവല്ലൂർ ജിതേഷ് വാരിത്തൊടി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഭരത എന്നിവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ വികസനങ്ങൾ കോളേജുകളിൽ അതുപോലെ തന്നെ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ നടക്കുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കേരളത്തിൽ യാത്ര ചെയ്താൽ മനസ്സിലാകും കേരളത്തിലെ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ ഇന്ന് വലിയ രീതിയിലുള്ള വികസനം നടക്കുന്നു വലിയ രീതിയിലുള്ള വികസനം നടക്കുന്നു തൃക്കൂർ മതിക്കുന്ന് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ തൃക്കാർത്തിക മഹോത്സവം തിങ്കളാഴ്ച ആഘോഷിക്കും വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് ശീവലി എന്നിപ്പ് അഞ്ച് മുപ്പതിന് ഭദ്രദീപം തെളിയിക്കൽ ആറിന് ആയിരക്കണക്കിന് കാർത്തിക ദീപങ്ങൾ തെളിയിക്കൽ ആറ് മുപ്പതിന് ദീപാരാധന ആറ് നാൽപ്പത്തഞ്ചിന് പൂക്കള മത്സരം കലാകായിക സാഹിത്യ മത്സര സമ്മാന വിതരണം ഏഴിന് തിരുവാതിരക്കളി മത്സരം എന്നിവ നടക്കും വരന്തരപ്പള്ളി വിമലഹൃദയ പള്ളിയിലെ വിമലഹൃദയ നാഥയുടെയും വിശുദ്ധ ചാവറയച്ചന്റെയും സംയുക്ത തിരുനാൾ ഞായറാഴ്ച നടക്കും രാവിലെ ഒൻപത് മുപ്പതിന് ആഘോഷമായി ദിവ്യബലി നടക്കും ഫാദർ വിപിൻ കുരിശുതറ കാർമ്മികനാകും ഫാദർ അരുൺ കരപ്പറമ്പിൽ തിരുനാൾ സന്ദേശം നൽകും തിരുനാൾ പ്രദക്ഷിണവും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് ഭാരതീയ ദളിത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി പുനഃസംഘടിപ്പിച്ച് പുതിയ ഭാരവാഹികളെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് എ കെ ശശി പ്രഖ്യാപിച്ചു ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി എം കെ രാജേഷ് കുമാറിനെ നിയമിച്ചു ഇ എസ് ബൈജു വൈസ് പ്രസിഡന്റായും നിയമിതനായി വരന്തരപ്പള്ളിയിൽ വയോധികനെ കാണാനില്ലെന്ന് പരാതി വരന്തരപ്പള്ളി വടക്കുമുറി തണ്ടാശ്ശേരി അറുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള അശോകനാണ് കാണാതായത് വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോവുകയായിരുന്നു ഓർമ്മക്കുറവുള്ള അശോകൻ വരന്തരപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് ബസ് കയറി പോകുന്നത് നാട്ടുകാർ കണ്ടതായി പോലീസ് പറയുന്നു വീട്ടുകാരുടെ പരാതിയിൽ വരന്തരപ്പള്ളി പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു കാലാവസ്ഥ കൂടിയ ചൂട് മുപ്പത്തിമൂന്ന് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കുറഞ്ഞ ചൂട് ഇരുപത്തിനാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് നാഷണൽ ആയുഷ് മിഷൻ സർക്കാർ ആയുർവേദ ആശുപത്രിയിലേക്ക് ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ തസ്തികയിൽ കരാറടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമനം നടത്തുന്നു യോഗ്യത ബി എസ് സി എം എൽ ടി ഡി എം എൽ ടി ഉയർന്ന പ്രായപരിധി നാൽപ്പത് വയസ്സ് ബയോഡാറ്റയും ഫോട്ടോയും അസൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ പകർപ്പും സഹിതം രാമവർമ്മ ജില്ലാ ആയുർവേദ ആശുപത്രിയിലുള്ള നാഷണൽ ആയുഷ് മിഷൻ ജില്ലാ ഓഫീസിൽ ഡിസംബർ രണ്ടിന് വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് അപേക്ഷ നൽകണം ആറിന് രാവിലെ പത്തിന് ജില്ലാ പ്രോഗ്രാം മാനേജറുടെ ഓഫീസിൽ അഭിമുഖം നടത്തും ഫോൺ നമ്പർ എട്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് മൂന്ന് പൂജ്യം രണ്ട് എട്ട് ഏഴ് രണ്ട് ഒന്ന് കേരള കള്ള് വ്യവസായ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡിൽ അംഗങ്ങളായ തൊഴിലാളികളുടെ
ബ്ലൂ സ്റ്റാർ ബ്രാൻഡ് ഷോറൂമിനൊപ്പം കിച്ചൺ അപ്ലയൻസുകളുമായി ആക്ടീവ് അറ്റ് ഹോം മൊബൈൽ ഫോൺ സെയിൽസ് ആൻഡ് സർവീസിംഗിനായി പ്രത്യേക വിഭാഗം ആക്ടീവ് അറ്റ് ഹോം എൻ എച്ച് പുതുക്കാട് പുതുക്കാട് ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റായി സുധൻ കാരീരിനെ നിയമിച്ചു ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റായിരുന്ന ടി എം ചന്ദ്രന് ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം നൽകും മാസങ്ങളായി മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വേതനം കുടിശ്ശിക തീർത്ത് നൽകണമെന്ന ആവശ്യം വെള്ളിക്കുളങ്ങര ഫോറസ്റ്റ് റേഞ്ചിന് കീഴിലുള്ള താൽക്കാലിക വാച്ചർമാർ അനിശ്ചിതകാല സമരം തുടങ്ങി നെന്മണിക്കര പഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായി ക്യാൻസർ പ്രതിരോധ ക്യാമ്പയിന് തുടക്കം പ്രതീക്ഷയോടെ പ്രതീക്ഷ എന്ന പേരിലാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത് ജില്ലാ നിയമസേവന അതോറിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എച്ചിപ്പാറ ട്രൈബൽ സെറ്റിൽമെന്റ് അദാലത്ത് നടത്തി പറപ്പൂക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നടപ്പാക്കുന്ന വഞ്ചിയും വലയും വിതരണം ചെയ്തു കെ കെ രാമചന്ദ്രൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് അളകപ്പ് നഗർ ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ആമ്പല്ലൂരിൽ ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചു ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ജോസ് വള്ളൂർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഈ വാർത്ത ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു എൻ സി ടി വി വാർത്തകൾ എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി പത്ത് മുപ്പതിന് എൻ സി ടി വി ന്യൂസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ പ്രീമിയർ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നതാണ് പുതുക്കാട് മേഖലയിലെ പ്രധാന സംഭവങ്ങളുടെ വാർത്താ ക്ലിപ്പുകളും ഡെയിലി ന്യൂസും യൂട്യൂബിൽ ലഭ്യമാണ് പുതുക്കാട് നിയോജക മണ്ഡലം കൊടകര ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പരിധികളിലെ സമഗ്ര വാർത്തകൾ അറിയാൻ എൻ സി ടി വി ന്യൂസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമസ്ക